నమస్తే అండి సుబ్బారెడ్డి గారు హలో సుబ్బారెడ్డి గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే సార్ అక్కడ పాల్గొన్న పెద్దలందరూ కూడా నమస్కారం సార్ ఇప్పుడు నైతిక విలువలు మాట్లాడడం సభ్యత సంస్కారం గత ఆరు నెలల బట్టి మనం చూస్తానే ఉన్నాం ఏ స్థితిలో ఏ పొజిషన్ లో ఎవరున్నారో ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా అర్థం కానిటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో మన శాసనసభలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నాయకులు కానీ ప్రతి నాయకులు కానీ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ పట్టుకుని ఆయన పరమ బూతులు తిట్టడం మనం చూసాం తమ్మినేని సీతారాం గారు మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఫ్యాషన్ స్టాండ్ రాయడం తప్పని నేనైతే అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే వైసీపీ ఆయన చాలా బాధపడిపోయారు ఇందాక ఫ్యాషన్ స్టాండ్ రాయడం ఏంటని చెప్పి ఆయన ఉందాక తగినట్టు కాదని వారు సెలవు ఇచ్చారు అయితే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం అండి మరి అదే విధంగా ఇప్పుడు జమిలి ఎలక్షన్ ఆయన రెండు వేల ఇరవై రెండు లో కావాలంటున్నాడు మరి మోదీ గారు అదే విధంగా రాష్ట్రాన్ని ఎన్ని కలిపి ఆయనకి బలం ఉంది కాబట్టి మరి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎలక్షన్ పెట్టేస్తా అని చెప్పి రాజ్యాంగాన్ని మార్చితే మరి జగన్ గారు ఒప్పుకుంటారా చెప్పండి మీరు రాజ్యాంగ పరంగా తీసేస్తాను అంటున్నారు ఆయన్ని కరెక్టే రాజ్యాంగ పరంగా తీసేస్తారు ఆయన ఏం తప్పు చేశాడండి ఆయన చేసిన తప్పల్ల ఎలక్షన్ మీకు పోస్ట్ పోన్ చేయడమే ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు సార్ మీరు మీరు ఎవరు ఎన్ని వేసుకున్నా సరే ప్రజల వాస్తవాలు గమనిస్తున్నారు వైసీపీ నేతలు చెప్తున్న దాని ప్రకారం అధికార పార్టీ నేతలు ఒకటే చెప్తున్నారండి ఆయన్ని మేము తీసేయలేదు ఆయన కాల పరిమితే అయిపోయింది ప్రస్తుతం తీసుకుంటే ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం అనేది వాళ్ళ వాదన దీన్ని మరి మీరు ఎలా తీసుకుంటారు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు రాజ్యాంగం ప్రతిపత్తి ఇచ్చింది సార్ రాజ్యాంగం ప్రతిపత్తి కలిసి స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగింది ఈయన శాసన గారు ఎప్పుడు చూడండి మీరు ఆయనకి ఎంత ఎటువంటి హక్కులు ఉన్నాయో సేమ్ హక్కులు ఈయన కూడా ఉన్నాయి మరి ఈయన హక్కులకు పొమ్మలు లేక పొగ పెట్టడం మీకు అర్థం కాదు చెప్పండి ఒక్క నిమిషం సార్ ఆయన సుబ్బారెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం కృష్ణయ్య గారు ఉన్నారు చెప్పండి కృష్ణయ్య గారు సో ఇప్పుడు ఒకళ్ళకి ఇన్ని ఇయర్స్ అని చెప్పేసి మనం జాబ్ లోకి తీసుకుంటాం వాళ్ళకి ఒక అగ్రిమెంట్ ఇస్తాం ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఆ అగ్రిమెంట్ కి సంబంధించి ఏదైతే ఇచ్చామో అవన్నీ చేంజ్ చేసేసేసి ఆ త్రీ ఇయర్స్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ కి కుదిర్చిన తర్వాత అది నెక్స్ట్ తరం వాళ్ళకి అప్లై అవుతుంది కానీ ఈ తరం వాళ్ళకి అంటే ఎవరికైతే మనం తీసుకున్నామో ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అప్లై అవ్వదు అని చెప్పేసి ఒక వాదన బలంగా వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇందులో వాస్తవం ఉందంటారా సో ఒకవేళ కోర్టుకు వెళ్ళినా కూడా సక్సెస్ గా కోర్టు కూడా వాళ్ళకే అనుకూలంగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది ఒక వాదన అంటే ఇక్కడ కోర్టులో మీకు డెసిషన్స్ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ని బట్టి ఆ సర్ కమిషనర్స్ ని బట్టి కోర్టులో జడ్జిమెంట్స్ వస్తాయి ఒకటి ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ కేసులు ఏంటంటే అంతకుముందు యాక్ట్ లో టెన్యూర్ అనేది లేదు లేదు కాబట్టి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఆయన ఫైవ్ ఇయర్స్ గా అపాయింట్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ యాక్ట్ ని ఆర్డినెన్స్ ద్వారా లెజిస్లేటర్ అసెంబ్లీలో పెట్టి పాస్ చేయాల ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఆ యాక్ట్ ని అమెండ్ చేశారు చేసి దాంట్లో టెన్యూర్ త్రీ ఇయర్స్ అని పెట్టారు మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ త్రీ ఇయర్స్ అని పెట్టారు అదే విధంగా అంత ముందు ఈ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆ క్యాడర్ లో అని ఉంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి రిటైర్డ్ జడ్జి అని పెట్టారు రిటైర్డ్ జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రిటైర్డ్ జడ్జి ఆఫ్ తెలంగాణ రిటైర్డ్ జడ్జి ఎనీ కంటే ఎనీ స్టేట్ అని ఏమి లేదు ఆ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఆ చట్టం ప్రకారం అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ చట్టం ప్రకారం ఆయనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ యాక్ట్ ప్రకారము ఆ చట్టం ప్రకారము ఆయనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ అయ్యే రైట్ రమేష్ గారికి ఉంది అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు దాన్ని అమెండ్ చేశారు చెప్పినట్టు అమెండ్మెంట్ అనేది అది రిట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందా లేదా ప్రాస్పెక్టివ్ ప్రాస్పెక్టివ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళకి అప్లై కాదు ఎగ్జిస్టింగ్ టర్మ్ అయిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ అప్పుడు వాళ్ళకి ఓన్లీ త్రీ ఇయర్స్ ఇస్తారు అప్పుడు జడ్జి గారికే ఇస్తారు దీంట్లో దిస్ ఆర్డినెన్స్ ఈస్ కమింగ్ విత్ రిట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డేట్ అని లేదు ఎప్పటి నుంచి ఇవ్వాలి వాళ్ళ రిట్రాస్పెక్టివ్ గా ఈయన ఎప్పుడు అపాయింట్ చేశారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో అప్పటి నుంచి రిట్రాస్పెక్ట్ గా వచ్చిందంటే రమేష్ కుమార్ చెల్లదు అంటారు మీరు చెప్పే దృష్టిలో ఏదైతే నియామకం ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఈ ఇది నిలబడదు ఆర్డినెన్స్ నిలబడదు ఇది నిలబడదు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పవర్ ని ఏదో చేయటానికి షార్ట్ కట్ లో మిస్యూజ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఒక నేరం చేశాడు నేరం చేసిన దానికి చట్ట ప్రకారం వాడికి ఏదో చేయాలా అంతేగాని వాడు తప్పు చేశాడని చెప్పి నువ్వు కూడా తప్పు చేయకూడదు ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తున్నాను ఇక్కడ వీళ్ళ మెయిన్ రీజన్ ఆబ్జెక్టివ్
ఒక నిమిషం రీజనబుల్నెస్ ఉంది కాబట్టి ఆయన చేసిన తప్ప కూడా అనుకోవచ్చు అన్నప్పుడు మీరు ఆ విధంగా ఆయన మీద ఒక అలిగేషన్స్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు మీకు ఉంది కదా అధికారము ఆయన ఎట్లా తీసేయాలని నువ్వు ఆర్డినెన్స్ పెట్టి గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టూ సెకండ్స్ లో ఎన్ని చూడటానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక ఆఫీసర్ తప్పు చేస్తే అందరు ఏదో అనుకుంటారు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేస్తే ఇంకో తప్పు అనుకుంటారు అదే ఒక గవర్నమెంట్ తప్పు చేసింది గవర్నమెంట్ అతనికి ఉన్న పవర్ ని ఈ విధంగా మీరు చెప్పే దాని ప్రకారం ఇది నిలబడదు అనేది మీ వాదన అయితే ఒక చీఫ్ జస్టిస్ హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి కనగరాజు చీఫ్ జస్టిస్ కాదు సారీ సారీ చీఫ్ జడ్జ్ రిటైర్డ్ జడ్జ్ చీఫ్ జడ్జ్ రిటైర్డ్ జడ్జ్ హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి కనగరాజు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు ప్రస్తావించిన దాని ప్రకారం క్లాస్ ఫైవ్ క్లాస్ ఫైవ్ ప్రకారం ఇప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయం అనేది పర్ఫెక్ట్ నిర్ణయం ఆయన పదవి కోల్పోయింది అందుకోసమే క్లాస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్రకారం అనేది ఆయన వాదన దాని గురించి మనం చర్చిద్దాం ప్రస్తుతం కాలర్స్ 